দেশের প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট স্থাপনের চুক্তি সই করেছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের কৃষি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এই কৃত্রিম উপগ্রহ আবহাওয়া সমুদ্র সীমা সহ বিভিন্ন দুর্যোগ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মোকাবেলায় সাহায্য করবে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন এটি সরকারের নেওয়া বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আগামী বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণের কথা রয়েছে এ নিয়ে ফ্রান্সের থ্যালেস এলেনিয়া স্পেসের সাথে চুক্তিও সই করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসি এদিকে জাপানের কিউশু ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির সাথে ন্যানো স্যাটেলাইট বসাতে আর চুক্তি সই করেছে বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তি সেই অনুষ্ঠানে স্কাইপের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান থেকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন প্রকল্প প্রধান জানান এই কৃত্রিম উপগ্রহ আবহাওয়া সবুজায়ন সমুদ্র সীমা সহ বিভিন্ন দুর্যোগ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মোকাবিলায় সাহায্য করবে কোথায় কতগুলি বিল্ডিং হচ্ছে একটা প্যাটার্ন পাব বা ভেজিটেশন আপনারা দেখেন যে একটা ক্রপ যখন হয় ধান গাছের আপনার কিন্তু যখন হেলদি ধান গাছ হয় ওর প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে একটা কালার চেঞ্জ হয় ঠিক আছে তো যদি এরকম কালারটা রেগুলারলি চেঞ্জ আমরা দেখতে পাই তাহলে উই উইল বেবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের নেক্সটের এই সামারে বা আমাদের এই এই সিজনে আমাদের ভালো ক্রপ আসতেছে কাজে আমাদের আর কোনো ধান এবার কিনতে হবে না বা চাল আমাদের আমদানি করতে হবে না আচ্ছা এরপরে আমাদের বন্যা হলো কোথায় কি অবস্থা আছে কতটুকু পানি আছে সেইখানে আমাদের কোথায় আমাদেরকে ইয়া পাঠাতে হবে এই কি বলে যে এই কি এগুলো কি বলে সেই ত্রাণ পাঠাতে হবে হ্যাঁ সেইগুলো উই খ্যান টেক দ্য ডিসিশন ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা আমাদের দেশে তো সব সময় আপনার প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছু না কিছু লেগেই থাকে এটা থেকে আমরা একদম ভেরি ক্লিয়ার পিকচার পাবো যে কোন জায়গায় কতটা এফেক্টেড হয়েছে সেটা আমরা কিন্তু পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবো অনুষ্ঠানে জানানো হয় প্রকল্পটি বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট স্থাপনের ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে I think this is a great opportunity for collaboration between the government and the private entities. দেশের প্রথমই ন্যানো স্যাটেলাইটের নাম দেওয়া হয়েছে অনেশা 3B. সিউল আহমেদ দীপ্ত সংবাদ ঢাকা।